సో జయం మూవీ విశేషాలు చెప్తారా అంటే అప్పుడు మూడు సినిమాలు చేశాను డబ్బులు సరిగ్గా రావట్లేదు ఎవరి దగ్గర నుంచి మనమైతే ఇద్దాం అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాను చిత్రం మూవీస్ అని పెట్టాం కంపెనీ పేరు ఎందుకు చిత్రం మూవీస్ పెట్టాను అంటే మా పిల్లల పేర్లు పెట్టాను అనుకోండి కంపెనీ పెద్ద హిట్ అయిపోయింది హిట్ అయిపోతే నా పేరు పెడతాం వల్ల హిట్ అయిందని వాళ్ళకి పొగర ఎక్కువైపోద్ది నా కష్టం వల్ల వాళ్ళకి పొగర వస్తుంది ఒకవేళ ఫ్లాప్ అయిపోయినాయి అనుకోండి నా పేరు పెట్టారు ఫ్లాప్ అయిపోయింది నేను అంత లక్కీ కాదేమో అని అనుకుంటారు సో హిట్ అయినా ప్రాబ్లమే ఫ్లాప్ అయినా ప్రాబ్లమే అందుకని పిల్లల పేర్లు పెట్టకూడదు ఎవరిది పెట్టాలి మనం పనిచేసి వచ్చాం చిత్రం ఫస్ట్ సినిమా అది హిట్ అయింది సో చిత్రం మూవీస్ పెడదామని చిత్రం మూవీ పెట్టి అది పెట్టి మా నా దగ్గర ఉన్న డబ్బులు అన్నీ పెట్టేసి సురేష్ బాబు గారి దగ్గర నుంచి ఒక వన్ క్రోర్ అప్పు తీసుకుని ఫైనాన్స్ తీసుకుని అది పెట్టి సినిమా తీసి సినిమా తీసి రిలీజ్ చేసాం అంతా ఒక ముప్పై రెండు మంది కొత్త వాళ్ళు దాన్ని నితిన్ గోపీచంద్ సదా సుమన్ శెట్టి అంతా ముప్పై రెండు మందిని పెట్టి తీసాం సో అప్పుడు ఏంటి సార్ అంత ధైర్యం ఇన్ని డబ్బులు పెట్టి తీస్తే సినిమా హిట్ అవుతుంది అనే ధైర్యమా అసలు ఏంటి ధైర్యం మీ మీద మీకున్న నమ్మకమా అంటే మీకు ధైర్యం లాగా అనిపించవచ్చు నాకు తెలియని తనం కూడా అవ్వచ్చు ఎలా అంటే ఇప్పుడు క్యాండిల్ ఎలుగుతుంది అనుకోండి ఎలుగుతా ఉంటే ఒక చిన్నపిల్లాడు వచ్చి దీపంలో పెడుతున్నాడు అనుకోండి వేలు పెడితే కాస్త తీ తీ అని చెప్తారు ఒక హ్యూజ్ బాడీ ఉండేవాడు పెడుతున్నాడు అనుకోండి పెడుతుంటే అబ్బాయి ఎంత ధైర్యవంతుడు అనుకుంటారు ఈ హ్యూజ్ బాడీ ఉండేవాడికి మెదడు చిన్నపిల్లాడు మెదడు అనుకోండి మీరు చూస్తాను ధైర్యవంతుడు లాగా ఉంటాడు ఆడు తెలుగు పెడుతున్నాడు దాట సో నేను తెలుగు పెట్టా మీకేం ధైర్యం లాగా అనిపిస్తుంది అప్పుడు అప్పుడు ఏం ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు అమ్మో ఇన్ని డబ్బులు పెడుతున్నా కదా వస్తాయా రావా పాతే ఇప్పటికీ అంతే పాతే పోయిన ఏంటి ట్రై చేయాలి కదా అవును సార్ ముందే భయపడ్డం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు అందరూ దేంతో లెక్కేస్తారండి సక్సెస్ అంటే ఇన్ని హిట్ సినిమాలు ఉన్నాయి లేదా ఇన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది నేను ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టగలను ఎక్కువ బ్యాంకులో ఉన్నాయి ఇట్లా ఉంటే సక్సెస్ అనుకుంటారు నేను అనుకునేది అది కాదు సక్సెస్ నేను అనుకునేది ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు రసగుల్లా తినాలని ఉంది ఇమ్మీడియట్గా నేను తినగలిగితే అది సక్సెస్ నేను నిద్రపోవాలని ఉంది నేను ఇంటర్వ్యూ ఆపేసి కాల్ మీద పెట్టి నిద్రపోయాను అనుకోండి అది సక్సెస్ నాకు నచ్చినట్టుంది నేను చేయగలిగితే సక్సెస్ అవును కానీ మీకు ఫ్యామిలీ ఉంటుంది కదా ఉందండి వాళ్ళు కూడా సఫర్ అవుతారుగా మీరు ఇప్పుడు జయం సినిమా తీసాను ఇవ్వాలండి ఫ్యామిలీకి వాళ్ళు తిన తినడానికి ఫుడ్ పెట్టాలి వాళ్ళు ఉండడానికి నేడు ఇవ్వాలి ఓకే బట్ట వేసుకుంటాను బట్టలు ఇవ్వాలి ఈ బేసిక్ నెసిటీస్ ఇవ్వాలి అంతే నేను నా కొడుకు కోసం సంపాదించాలి అని అనుకోండి బోల్డ్ దాసి మా కొడుకు కోసం దాసి అని అనుకోండి ఏంటి గ్యారంటీ అంటే వాడు సన్నాసి అయ్యి నా కొడుకు సన్నాసి వాడు ఒక ఇడియట్ వాడు ఏమి రూపాయి సంపాదించలేని అనుకున్న వాళ్ళే బోల్డ్ పిల్లల కోసం ఆశ సంపాదించి పెట్టాలి నా కొడుకు మేధావి ఏమి ఇవ్వకపోయినా సంపాదించుకోగలగడం నమ్మకం ఉంది అనుకోండి నేను రూపాయి ఇవ్వక్కర్లా నా కొడుకు నేను మేధావిగా తయారు నా కొడుకునో కూతురునో మేధావిగా తయారు చేయటానికి ట్రై చేయాలి కానీ ఆస్తినిచ్చి దద్ది నా కొడుకు లాగా తయారు చేయటం తప్పు కదా ఎక్కువ మంది నాకు తెలిసి ఎవడైతే ఆస్తులు దాచి లంచాలు దొబ్బి పిల్లల కోసం దాస్తున్నాడో వాడికి లోపల బాగా తెలుసు నేను ఫ్లూకులో వచ్చిన పైకి నా పిల్లలు ఇడియట్స్ వీళ్ళు సన్నాసోళ్ళు వీళ్ళు పైకి రారు అని వీడికి తెలుసు కాబట్టి డబ్బు ఆస్తి దాస్తున్నాడు మరి అసలు డబ్బు సంపాదించడం ఎందుకు ఎందుకు వాడికే తెలియదు ఎవడికి తెలియదు నాకు ఒక చెప్పండి ఇప్పటిదాకా ఒక టెక్నాలజీ కనిపెట్టలా ఏంటది ఈ జన్మలో సంపాదించిన వచ్చి ఆస్తిని నెక్స్ట్ జన్మకు తీసుకెళ్ళే టెక్నాలజీ రాలే కానీ లేకపోతే ఇంకెక్కువ సంపాదించావు ఇప్పుడు తేని తొట్టిలో ఈగలు ఉంటాయి తేని టీగలు ఓ తేని దాస్తాయి ఫైనల్గా ఏంటి మనం వెళ్ళి వాటిని నిప్పు పెట్టి పక్కకు తోచి మనం దాగుతాం ఈ ఆస్తి దాసే వాళ్ళు అందరు బాపితే అదే ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లలకి ఎలా సంపాదించాలో తెలియదు దాయటం తెలుసు ఫాదర్ సంపాదించాడు ఫ్రాడ్ చేసావు మంచిగానో తప్పుగానో ఏదో సంపాదించేసాడు ఫ్లూక్లో ఇప్పుడు అది దాచాడు కొడుక్కి తెలియదు సంపాదించటం సో వాడు దాని ప్రొటెక్షన్లో ఉంటాడు ఆ ప్రొటెక్షన్ ప్రొటెక్షన్లో మొత్తం నాశనం అయిపోద్ది ఎందుకు దాని గ్రోత్ రాదు నాశనం అయిపోద్ది అందరికి అంతే ఇప్పటిదాకా చెప్పండి ఐదు తరాలు ఆస్తున్న తరం చూపించండి ఫస్ట్ తరం కో అప్పర కోటిచ్చర్లు అనుకోండి ఐదో తరానికి ఉండదు మూడో తరానికే ఉండదు మూడో తరానికి నాశనం నాలుగో తరం మళ్ళీ మొదలెట్టాలి నాకు చెప్పండి ఒకరిని చూపండి ఎవడైనా సరే రోడ్డుకి వచ్చేయాల్సిందే ఈ తెలియకి వాస్తవం తెలియకి ఓ దాస్తుంటారు వేస్ట్
అంటే నెక్స్ట్ తరాల వాళ్ళు రిలాక్స్ అయిపోయి వాళ్ళ ముందు తరాల వాళ్ళు సంపాదించింది తింటూ ఉంటారు అంతే అంతే వాడికి రాదు కదా ఇప్పుడు నాకు వేటాడతాం వచ్చానుకోండి నేను వెళ్ళి వేటాడి జంతువుని చంపాను ఇప్పుడు ఆ జంతువులు అన్నీ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టాను ఆ కొడుక్కి నా మనవాడికి మునిమ అని ఇది గుండిపోద్ది ఆడికి వేట రాదు మా నాన్న సంపాదించి పెట్టాడు అని ఆడికి వేట రాదు అవుట్ అవుట్ చచ్చిపోతాడు ఇదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ అండి నెక్స్ట్ రాజీవ్ గాంధీ ఇందిరాగాంధీ వచ్చారు రాహుల్ గాంధీ మేధస్ చూడండి చాలామంది మేధావుల పెద్ద పెద్ద లీడర్లు మేధావులు ఫాదర్లు తాతలకి మనవులు వాళ్ళందరూ ఇడియట్స్ లాగా ఉంటారు ఎందుకు ఉంటారు వాడికి వేట అవసరం వేస్ట్ కదా తేజ సార్ అప్పటి వరకు మీరు తీసిన సినిమాలో చిత్రం చేయం నువ్వు నేను అట్లా అలాంటి ఆ సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తయితే ఆ కథలన్నీ ఒకలాంటి సిమిలర్గా ఉంటే నిజం అనేది కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఆ నిజం ఏంటి నిజం ఏంటి అంటే నిజమే అంత అంత డిఫరెంట్గా ఉండడానికి కారణం ఏంటి అది ఎందుకు నిజం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది జై డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నేనే రాజు నేనే మంత్రి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మొన్న తీసిన అప్పటి వరకు తీసిన సినిమాలకి నిజం అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అది ఎందుకు ఫ్యామిలీ సర్కస్ కూడా డిఫరెంట్ అండి మీరు చూడండి అప్పుడే ఏమైందంటే చిత్రం ఆడింది నువ్వు నేను ఆడింది జయం ఆడింది ఫ్యామిలీ సర్కస్ అంతా ఆడాల నిజం కూడా సరిగా ఆడాల జనాల లెక్కలో నాకైతే నాకు ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది దాని తర్వాత ఈ మూడు ఆడినీ కదా నువ్వు మళ్ళీ లవ్ స్టోరీ ఇది అని చెప్పి మొత్తం అందరూ చెప్పి నా సలహాదారులు నా మే మా మంచి కోరేవాళ్ళు శ్రేయోభిలాషులు అందరూ చెప్పి మళ్ళీ లవ్ స్టోరీలు తీసా దాంతో ఏమైపోయింది నేను నాకు కావాల్సింది తీయ గ్యాలరీ ఏం చెప్పారో ఆ గ్యాలరీకి తీసా తీసేటప్పటికి ఏమైంది ఇటుకు లవ్ స్టోరీలు తప్ప ఇంకోటి తీసుకుంటా మరి మీరు గ్యాలరీ చెప్పిన మాటలు వినారు కదా వినకూడదు ఒక్కోసారి ఏమవుద్దంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ ప్రెషర్ లైఫ్లో ఇదంతా వచ్చేటప్పటికి వినాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడో మేల్కుంటాం అనమాట ఓహో తప్పు ఆ నీళ్ళు చెప్పింది ఏమి కాదు మనకు నచ్చింది మనం చేయాలి మనకు వచ్చింది మనకు నచ్చింది చేయాలి అని మా మారేమనుకోండి మారితే నేనే రాజు నేనే మంత్రిలాగా వస్తాయి సినిమా హిట్ ఫ్లాప్ మీరు ఎలా చూస్తారు సార్ హిట్ ఫ్లాప్ కాదండి ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక రన్నింగ్ రేస్లో పరిగెత్తాం రన్నింగ్ రేస్లో పరిగెత్తున్నాం ఆ పరిగెత్తే థ్రిల్ ఉంటుంది కదా జర్నీ అది సూపర్ ఉండాలి అది ఎంజాయ్ చేయాలి ఎంత బాగా పరిగెత్తున్నావు ఎంత బాగా వెళ్తున్నావు వెళ్ళి రీచ్ అయిపోయాం కప్పు ఇచ్చేసాడు తర్వాత కప్పు వచ్చేసింది నాకు తర్వాత ఏం చేయాలి కప్పుని కాఫీ తాగల లేదు ఇంకో గోల్ కోసం వెళ్ళాలి మళ్ళీ వెళ్ళాలి అంటే మళ్ళీ పరిగెత్తాలి సో పరిగెత్తే దాని మీద దాచి పెట్టండి ఆడద్ది ఆడదు అది కాదు ఎంజాయ్ ద జర్నీ అంతే ఎక్కువ ఏంటంటే మనం ఆ గోల్ మీద కళ్ళు పెట్టేస్తాం పెట్టేసి ఈ జర్నీని ఎంజాయ్ చేయం ఫలి గోల్లోనూ ఉండలేం ఎక్కువసేపు హిట్ శాశ్వతం కాదు కదా హిట్ ఉంది అయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళాలి సో మేకింగ్ ఎంజాయ్ చేయాలి అవును అది ఇప్పుడు తిన్నాము తినాలి తినాలి ఆకలాస్తుందని తిని కడుపు ఫుల్ అయిపోద్ది ఓకే ఫుల్ అయిపోయినాక ఏం చేయం సో మనం ఏం చేయాలి కడుపు నిండినా కాదు నువ్వు ఎంజాయ్ చేసేది తింటున్నప్పుడు ఆ ప్రతి ముద్ద ఎంజాయ్ చేయి ఇప్పుడు కరెక్ట్ దాకముందు ప్రతి ఒక్కటి పరిగెత్తాడు కదా తినడానికి ఒక టైం లేకుండా ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని రెండు నెలలు బాగా తిన్నారు కరెక్ట్గా అర్థం తెలిసింది వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు తాగినా ఎంజాయ్ చేయరు ఏది ఎంజాయ్ చేయటం లేదు సో మీరు ఇన్ని సినిమాలు తీసారు కదా చిత్రం నుంచి సీత వరకు ఇప్పుడు ఈ తీసిన సినిమాలో మీకు ఇష్టమైన హీరో అంటే ఎవరు మీ సినిమాలో యాక్టరా హీరోనా మీరు అడిగేది యాక్టర్ యాక్టర్ చెప్పండి నాకు నచ్చిన మంచి యాక్టర్ మహేష్ బాబు రాణా కూడా బాగా చేస్తాడు నేను చాలామంది యాక్టర్లతో పనిచేశాను అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో కూడా పనిచేశాను ఆమీర్ ఖాన్తో పనిచేశాను సో నేను డైరెక్షన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ హీరోతో చేసేటప్పుడు అతనే నాకు సర్వస్వం అతనే నా కథ జనానికి చెప్పాలని అతని మీద నాకు ఇష్టం పెరుగుతుంది సినిమా అయిపోయినాక స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను అంతే సో మీరు మిగతా సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారా తెలుగు సినిమాలు అంటే ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతున్న సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారా మీ సినిమాలు కాకుండా నా సినిమాలే కొన్ని చోట్ల బయట సినిమాలు అన్నీ చూస్తానండి హిందీ చూస్తా ఇంగ్లీష్ చూస్తా తెలుగు కొన్ని చూస్తా ఎందుకు సార్ కొన్ని చూస్తారు తెలుగు అంటే డైరెక్టర్ అంటే ప్రతి సినిమా చూడాలి ఎవ్రీ ఫ్రైడే రిలీజ్ అయ్యే సినిమా చూడాలి అంటారు కదా ఎందుకు ఎందుకు మీరు చూడలేదు ఎందుకు చూడాలి 
చూసి అట్లా వాటిని కాపీ కూడా తీయాలా లేదు వీళ్ళు ఏం తీసారు కొత్తదనం ఏముందనేది తెలుగు సినిమాలో కొత్తదనం ఏంది ఇద్దరు ముగ్గురే ఉన్నారండి కొత్త దనంగా తీసే డైరెక్టర్లు ఎవరు అంతే తప్ప మిగతా అన్ని ఏమంటే అన్ని ఓవర్ సినిమాలే తెస్తాం తెలుగులో ఎవరు సార్ ఆ ఇద్దరు ముగ్గురు డైరెక్టర్లు మీరు మెచ్చిన డైరెక్టర్స్ ఎందుకు లేని మిగతా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు ముగ్గురు అని వదిలేస్తే నేనే నేనే అనుకుంటాను సో ఇప్పుడున్న డైరెక్టర్స్ అందరితో ర్యాప్ ఎలా ఉంటుంది సార్ మీకు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళనండి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరిని కాదు అన్నా నేను నా కథలు నా టీము నా అసిస్టెంట్లు నాతో పాటే ఉంటా ఇంట్లో ఉంటా లేదా ఆఫీస్కి వెళ్తా ఇంకెక్కడ తిరగటాలు గిరగటాలు ఏముండవు నేను హైదరాబాద్లో బయటికి వెళ్తే సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తా ఈ కరోనా వైరస్ టైంలో డ్యూ డ్రైవర్ డ్యూటీ ఇచ్చారు మా వైఫ్ వాళ్ళు సో డ్రైవర్ లాగా తోలుకుంటా సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తా లేకపోతే మామూలుగా ఏంటంటే ప్రసాద్స్కి వెళ్తా ఎవ్రీ వీక్ వెళ్తా నేను మా ఫ్యామిలీ మా అసిస్టెంట్స్ ఒక ఇరవై మంది పది నుంచి ఇరవై మంది మధ్యలో వెళ్ళి సినిమాలు చూసి వస్తాం ఎవ్రీ వీక్ వెళ్తాం కంపల్సరీ ఎవ్రీ వీక్ వెళ్తారు కాబట్టి ఎవ్రీ సినిమా చూస్తారు కదా రిలీజ్ చూస్తా అంటే తెలుగు ఎక్కువ చూడ చూడ ఇంగ్లీష్ కంపల్సరీ చూస్తా అన్నీ హిందీ చూస్తా కొన్ని తెలుగు కొన్ని చూస్తా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏదైనా సినిమా చూసినా నేను టెక్నీషియన్ కదండి ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా ఎందుకు చూడడం అంటే నాకంటే గొప్పవాళ్ళని కాదు తక్కువ వాళ్ళని కాదు ఆ దృష్టి కాదు ఎందుకు చూడను అంటే నేను నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో ఉన్నా నేను నేర్చుకుంటున్నా ఇంకా ఫిల్మ్ మేకింగ్ నేర్చుకుంటున్నా నేను ఎవరిని చూసి నేర్చుకోవాలి అంటే నేను ఇప్పుడు మనకు సినిమా నేర్పింది ఎవరు హాలీవుడ్ వాళ్ళు సో హాలీవుడ్ చూసి నేర్చుకుందాం వాళ్ళ స్టైల్ ఏంటి కథ ఎట్లా చెప్తున్నారు ఎడిటింగ్ ఎట్లా చేస్తున్నారు ఫోటోగ్రఫీ ఎట్లా ఉంది వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే మనకంటే వాళ్ళు అడ్వాన్స్డ్ డెఫినెట్లీ అడ్వాన్స్ ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా కూడా అదే అడ్వాన్స్డ్ వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకోవాలి కాబట్టి కంపల్సరీ వెళ్తాం స్టూడెంట్ లాగా ప్రతి వీక్ సినిమాకి వెళ్తాం చూస్తాం ఓకే పాన్ ఇండియా గురించి ఏం చెప్తారు సార్ పాన్ ఇండియా ఏంటి పాన్ ఇండియా మూవీ మేకింగ్ అని ఇప్పుడు వస్తుంది అందరు హీరోలు ఆ సినిమాలు చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు ఆ రేంజ్లో అని బాహుబలి వల్ల మంచి చేంజ్ వచ్చింది తెలుగు సినిమా పాన్ ఇండియా లెవెల్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చేయని పాన్ ఇండియా అంటాం మంచిదేగా గుడ్ బడ్జెట్లు పెరుగుతాయి మంచి సినిమాలు తీయచ్చు బడ్జెట్ పెరిగితే పెద్ద కథ చెప్పచ్చు బాగా ఖర్చు పెట్టి కొన్ని కథలకి బాగా ఖర్చు అవసరం చిత్రానికి ఖర్చు అవసరంలా ముప్పై నాలుగు లక్షలు తీసేయచ్చు జయానికి ఖర్చు అవసరం బాహుబలికి చాలా ఖర్చు అవసరం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే సినిమాలకి ఎక్కువ ఖర్చు అంటే పాన్ ఇండియా అనేటప్పటికి బాగా ఖర్చు పెట్టి వేల మందితో తీయాలంటే వర్కౌట్ అవుతుంది మంచి మంచి కథలు చెప్పచ్చు ఫిల్మ్ మేకర్ అనేవాడు ఏంటంటే కథలు చెప్పాలి పబ్లిక్కి లైట్లు ఆపేసి తెర మీద బొమ్మ వేసి ఒక కథ చెప్పాలి ఇది రాజకీయ నాయకుడు అనేవాడు ఏంటంటే లైట్లు వేసి మైక్ పట్టుకుని జనానికి కత్తులు చెప్పాలి మేము లైట్ లేపేసి చెప్పాలి వాళ్ళకి లైట్లు వేసి చెప్పాలి కానీ వాళ్ళు చెప్పే కథలకి ఎక్కువ పడతారు సార్ తేజస్ సార్ బాలీవుడ్ హీరోస్కి ఇక్కడ మన టాలీవుడ్ హీరోస్కి మీరు చూసిన డిఫరెన్స్ ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏముందండి అక్కడ హీరోస్ మంచోళ్ళు అంటే అవేర్నెస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఏంటంటే మనము మన యూనిట్ మనం మన ఆడియన్స్ అందరూ బాగుండాలి అందరికి హెల్ప్ చేయాలి అనేది ఉంటుంది ఇండియా ఆల్ ఇండియా స్పాన్ ఉండాలి ఇప్పుడు అక్షయ్ కుమార్ని చూడండి ఎంత ఇచ్చాడు కరోనా వైరస్కి అక్కడే తెలిసిపోద్ది మీకు తేడా నేను ఎక్కువ చెప్పక్కర్లే మనకు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఫోకస్ వేరే వాటి మీద ఉంటుంది అక్కడ వేరే వాటి